ਬਿਕਲੀ ਸਪਾਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੜੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਇਕਲੀਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਕਲੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਰੇਪ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾ ਦੇ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਐਸ ਸਰਫ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮਸ ਦ ਅਰਲੀ ਐਂਡ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ 11 ਮੈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਰੇਪਿੰਗ ਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੁਸਲਮ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਕਮਿਟਿੰਗ ਮਰਡਰ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਸਲਮ ਵਿਕਟਿੰਗ ਵਿਕਟਮਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਇਟਸ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਰੇਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਭਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਐਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਆਲਮੋਸਟ 22 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗੋਦਰਾ ਰੇਲਵੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਸਟੋਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ
ਅਲਫਾਜ਼ ਮਤ ਵਰਤੋ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲਪਰਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਔਰ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਗੜਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕੂਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਐਸ ਸਰਫ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮਸ ਦ ਅਰਲੀ ਐਂਡ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ 11 ਮੈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਰੇਪਿੰਗ ਏ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੁਸਲਮ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਕਮਿਟਿੰਗ ਮਰਡਰ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਸਲਮ ਵਿਕਟਿੰਗ ਵਿਕਟਮਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਇਟਸ ਸੋ ਯੂ ਐਸ ਸਰਫ ਨੂੰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਔਰ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਈਵਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਊਟਰੇਜ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਸ ਮੈਨ ਕਨਵਿਕਟਿਡ ਆਫ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਵਾਕ ਫ੍ਰੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੀਟੇਲਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਸ ਐਸ ਏ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਥੈਟ ਹੈ ਸਟਰਗਲ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਇਅਰਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਵ ਮੇਡ ਲਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਰ and instituted harsher punishments but conviction rates for rape remain low unhon ne kaha ji ek paase kanoon sakht kite ja rahe ne ohde ch bhi conviction nahi hundi te itthe jehda isne sare mulk nu chonka ke rakh ditta hai ke bhi it shames us that the day we should celebrate our freedom and be proud of our independence the women of india instead saw gang rapists and mass murderers freed as an act of state largesse the group said a women rights group ne ke ke 75vi independence mana reha hoye mulk aur dusre paase jehde gunahgar ne jinhan ne inne vade crime kite unhan nu jehda chhadya ja reha hoye aur isse tarah eh washington post da kafi detail ch article hai aur unhan ne indian government aur unhan da system ke kis had tak ja ke eh culprits nu jehda hai oh protect nahi karde ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੀਰੋਆਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੇਜ ਹੈ ਔਰ ਬਿਕਲੀਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਬੇਕਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ
ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਗਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਐਨਡੀ ਟੀਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਬਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ اخلاقیت ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੂੰਗਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਤਮ ਦੂਜੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਲੋਸ ਸਕੀਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਵਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰਡਲਪ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚ 80% ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾ ਬਣੀਏ ਕੱਚਾ ਇੰਦਨ ਨਾ ਬਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋਣ ਆਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਪੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਭੈਣਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਂਗ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪ